ভারতের গর্ব চন্দ্রযান থ্রি হল ভারতের তৃতীয় চন্দ্র মিশন ভারতীয় সময় অনুযায়ী চন্দ্রযান চাঁদে নামবে বুধবার তেইশে অগাস্ট দু হাজার তেইশ সন্ধে ছটা পাঁচ মিনিটে যার ইউনিভার্সাল কোয়ার্ডিনেটেড টাইম হলো বেলা বারোটা পঁয়ত্রিশ মিনিট এখনও পর্যন্ত এই রকমই পরিকল্পনা আছে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশান বা ইসরোর যারা এই মিশনটির সম্পূর্ণ দায়িত্বে আছে নির্দিষ্ট দিনে চন্দ্রযান থ্রি চাঁদের মাটি ছোঁয়ার আগে জেনে নেই সহজ ভাষায় এই চন্দ্রযানের কিছু খুঁটিনাটি বিষয়গুলি এই মূল মিশনটির সম্পূর্ণ নাম হল এল ভি এম থ্রি এম ফোর চন্দ্রযান থ্রি মূল মিশন এল ভি এম থ্রি বা লঞ্চ ভেহিকল মার্ক থ্রি হল ইসোর হেভি লিফট লঞ্চ ভেহিকল যেটা দেখে চন্দ্রযান পাড়ি দিয়েছে মহাকাশে এবং এটা হল চতুর্থ অপারেশনাল ফ্লাইট সেই কারণে এর ভার্সান হচ্ছে এম ফোর অর্থাৎ মিশন ফোর আর মহাকাশ যানটির নাম হল চন্দ্রযান সার্থক নাম তোমার এই এল ভি এম থ্রি উচ্চতা হল তেতাল্লিশ দশমিক পাঁচ মিটার বা প্রায় একশো তেতাল্লিশ ফুট ভাবতে পারেন যে এটা চোদ্দতলা বিল্ডিংয়ের সমান উঁচু এই বিশাল রকেটটির পৃথিবী থেকে ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তের ভর হল ছশো বিয়াল্লিশ টন অর্থাৎ ছ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার কেজি এটিকে বলা হয় লিফট অফ মাস এই এল এম ভি রকেট হল ভারতের সব থেকে উচ্চতম এবং সব থেকে ভারী রকেট এই রকেটের কাজই হল চন্দ্রযান পেসক্র্যাফ্টকে জিও ট্রান্সফার অরবিট বা জিটিওতে পৌঁছে দেওয়া এখন মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে জিও ট্রান্সফার অরবিট বা জিটিও কি জিটিও হল পৃথিবীকে বেষ্টনকারী একটি উপবৃত্তকার কক্ষপথ বা এলিপ্টিক্যাল অরবিট এই এলিপ্টিক্যাল অরবিটের পৃথিবী থেকে মহাকাশযানের সব থেকে দূরবর্তী দূরত্ব হল বিয়াল্লিশ হাজার কিলোমিটার এই দূরত্বকে বলা হয় অ্যাপোজি আবার পৃথিবী থেকে মহাকাশযানের সব থেকে নিকটবর্তী দূরত্ব কয়েকশো কিলোমিটারের মধ্যেই হয় এই দূরত্বকে বলা হয় পেরিজি আমাদের চন্দ্রযানের এল ভি এম থ্রি রকেটের ক্ষেত্রে এই জিটিও অ্যাপোজি হল প্রায় ছত্রিশ হাজার পাঁচশো কিলোমিটার এবং জিটিও পেরিজি হল প্রায় একশো সত্তর কিলোমিটার এল ভি এম থ্রি রকেট চন্দ্রযান থ্রি মহাকাশযানকে নশো উনসত্তর দশমিক চার দুই সেকেন্ড বা প্রায় ষোলো মিনিটের একটু বেশি সময়ে ওই জিটিও পেরিজিতে পৌঁছে দিয়েই আলাদা হয়ে পড়ে এবং বায়ুমণ্ডলে ঘর্ষণ ধ্বংস হয় এই সময় পৃথিবী থেকে জিটিও পেরিজি দূরত্ব হয়েছিল একশো উনাশি দশমিক এক নয় দুই কিলোমিটার এরপর চন্দ্রযান্ত্রী সম্পূর্ণ একা এই চন্দ্রযান্ত্রী মহাকাশযানের মধ্যে আছে সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি প্রপালসান মডিউল ল্যান্ডার মডিউল এবং রোভার এই ল্যান্ডার মডিউলের নাম হলো বিক্রম এবং রোভারের নাম হলো প্রজ্ঞান বিক্রম ল্যান্ডারে নামকরণ করা হয়েছে ভারতের মহাকাশ গবেষণার জনক এবং ইসরোর পানপুরুষ বিক্রম আম্বালাল সারাভাইয়ের নাম অনুসারে এবার এক নজরে দেখে নেওয়া যাক ল্যান্ডার এবং রোভারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ল্যান্ডার বা রোভার উভয়েরই আয়ু একটি লুনার দিন বা চোদ্দটি পৃথিবীর দিনের সঙ্গে সমান ল্যান্ডারের ভর এক হাজার কেজি এবং রোভারের ভর ছাব্বিশ কেজি ল্যান্ডারের পাওয়ার সাতশো ওয়াট এবং পেলোড তিন রোভারের পাওয়ার পঞ্চাশ ওয়াট এবং পেলোড দুই চাঁদে নেমে ল্যান্ডার বিক্রম কি কি কাজ করতে পারে সেটা দেখে নেওয়া যাক চাঁদের মাটির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আয়ন ইলেকট্রনিক ঘনত্ব পরিমাপ করবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে থার্মাল প্রপার্টি বা তাপীয় বৈশিষ্ট্য নিয়েও পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে এবং ল্যান্ডিং সাইটের চারিদিকে ভূকম্পনের মাত্রাও পরিমাপ করবে প্রজ্ঞান রোভার চাঁদের মাটিতে ঘুরে ঘুরে দুটো প্রধান কাজ করবে চলুন সেই দুটো পেলোর সম্বন্ধে জেনে নেওয়া যাক চাঁদের মাটির কেমিক্যাল কম্পোজিশন এবং বিভিন্ন খনিজ পদার্থের কম্পোজিশন নিয়ে গবেষণা করবে এর জন্য প্রজ্ঞান ব্যবহার করবে আলফা পার্টিক্যাল এক্সরে স্পেক্ট্রোমিটার বা এপি এক্সেস লেজার স্পেক্ট্রোস্কোপি সাহায্যে চাঁদের মাটির বিভিন্ন এলিমেন্টাল কম্পোজিশন যেমন ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম টাইটেনিয়াম ফেরাম এগুলো নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে এই এক্সপেরিমেন্টকে বলা হচ্ছে লেজার ইন্ডিউসড ব্রেকডাউন স্পেক্ট্রোস্কোপি বা এলআইবিএস এবার আমরা জেনে নেব প্রপালসাল মডিউলের পেলোড সম্বন্ধে প্রপালসাল মডিউল চাঁদের চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে নিয়ার ইনফ্রারেড ওয়েবলেন্থ রেঞ্জে পৃথিবীর উপর স্পেক্ট্রোপোলারোমেট্রিক স্টাডি করবে তাহলে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম চন্দ্রযানের মোট ছটি পেলোড এর মধ্যে তিনটি পেলোড ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে ল্যান্ডার বিক্রমের মধ্যে দুটি পেলোড ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে রোভার প্রজ্ঞানের মধ্যে একটি পেলোড ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে প্রপালসান মডিউলের মধ্যে এখন আমরা দেখে নেব 
এই পেলোড গুলো অ্যাকোমোডেশনের প্রসেস এই হলো আমাদের চন্দ্রযান থ্রি এর প্রপালশন মডিউল যার সঙ্গে ইন্টিগ্রেট করা হয়েছে ল্যান্ডারকে আর ওই দেখুন সাতশো আঠান্ন ওয়াটের সোলার প্যানেল লাগানো হয়েছে আর নিচে দেখুন চারশো চল্লিশ নিউটন মিটার স্কোয়ারের থ্রাস্টার লাগানো হয়েছে এই থ্রাস্টার প্রয়োজনীয় ঘাত সৃষ্টি করবে যা চন্দ্রযানকে প্রয়োজন মতো ম্যানুভার করতে সাহায্য করবে এই হলো রোভার প্রজ্ঞানের ট্র্যাক চাঁদের মাটিতে ল্যান্ডার সফলভাবে ল্যান্ড করার পরই ল্যান্ডারের পেট থেকে বেরিয়ে আসবে এই রোভার যে ঘুরে বেড়াবে চাঁদের মাটিতে আর এই প্রপালশন মডিউল এবং ল্যান্ডারকে ইন্টিগ্রেট করে তৈরি হলো চন্দ্রযান থ্রি আর এই চন্দ্রযান থ্রিকে পেলোড পেয়ারিং এর মধ্যে প্রোটেক্টেড করে রাখা হলো পেলোড পেয়ারিং এর নিচে লাগানো হলো পেলোড অ্যাডাপ্টার আর সব মিলে তৈরি হলো একটা এনক্যাপসুলেটেড অ্যাসেম্বলি অ্যাডাপ্টারের সাহায্যে এই এনক্যাপসুলেটেড অ্যাসেম্বলিকে বসানো হবে এল এম ভি থ্রি রকেটের মাথায় ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস আমরা এখন এসে গেলাম রকেট অ্যাসেম্বলি বিল্ডিংয়ে এই হলো এস টু হান্ড্রেড বুস্টার রকেট এরকম দুটো বুস্টার রকেট মূল রকেট এল ওয়ান ওয়ান জিরোর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে ঠিক এইভাবে এস টু হান্ড্রেডের মধ্যে আছে সলিড রকেট ফুয়েল যার নাম হলো হাইড্রক্সিল টার্মিনেটেড পলিবিউটাডাইন বা এইচ টিপিভি সবার প্রথমে এই দুটি এস টু হান্ড্রেড বুস্টার রকেট ইগনিশন হবে আর এই হলো কোর রকেট এল ওয়ান ওয়ান জিরো এর মধ্যে আছে দুটো বিকাশ ইঞ্জিন এটি ডেভেলপ করেছে ইসরোর সায়েন্টিস্টরাই যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নামবি নারায়ণন টি এল ওয়ান ওয়ান জিরো রকেটে লিকুইড ফুয়েল হিসাবে ব্যবহৃত হয় আনসিমেট্রিক্যাল ডাইমিথাইল হাইড্রাজিন বা ইউডিএমএইচ দেখুন দেখুন চন্দ্রযানকে মাথায় নিয়ে এল ভি এম থ্রি রকেট এখন রেডি আর পৌঁছে দেবে চন্দ্রযানকে জিও ট্রান্সফার অরবিট বা জিটিওতে চন্দ্রযান থ্রি এখন পৌঁছে গেছে সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারের সেকেন্ড লঞ্চ প্যাডে এই জায়গাটি অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহটিকোটাতে চোদ্দোই জুলাই সন দু ভারতীয় সময় অনুসারে বেলা দুটো পঁয়ত্রিশ মিনিটে এল এম ভি থ্রি এম ফোর রকেটের সাহায্যে উৎক্ষেপিত হলো চন্দ্রযান থ্রি চলুন সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্ত আরেকবার দেখে নিই আর এনজয় করুন ম্যাজেস্টিক লিপটপ এর আগে একটু জেনে নেওয়া যাক এই এল ভি এম থ্রি রকেট কিভাবে তীব্র গতিতে মহাকাশের দিকে পাড়ি দেয় এই এল ভি এম থ্রি রকেটের মধ্যে থাকে সলিড বা লিকুইড প্রপেলেন্ট যেটি ফুয়েল এবং অক্সিডাইজারের কম্বিনেশান এই এল ভি এম থ্রি রকেটের প্রথমে ইগনিশান হবে এস টু হান্ড্রেড স্ট্যাপ অন বুস্টারের এর মধ্যে থাকে সলিড প্রপেলেন্ট যার নাম হল হাইড্রক্সিল টার্বিনেটেড পলিবিউটাডাইন বা এইচ টি পিভি এম টু ফিফটি মোটর দিয়ে এই প্রপেলেন্টের ফুয়েলকে দহন করা হয় এর ফলে খুব উচ্চ থ্রাস্টের গ্যাস সৃষ্টি হয় যা এস টু হান্ড্রেডের নিচের দিকে ছিদ্র দিয়ে অত্যন্ত তীব্রবেগে নির্গত হতে থাকে ভরবেগের নিত্যতা সূত্র অনুযায়ী নির্গত গ্যাসের সমান ভরবেগ রকেটের মধ্যবর্তী অংশে বিপরীত অভিমুখে সঞ্চারিত হয় এর ফলে রকেট পৃথিবী ছেড়ে মহাকাশের দিকে পাড়ি দেয় চলুন তাহলে এবার থিওরির বাস্তব রূপটা একবার দেখে নিন দেখুন প্রথমেই শুরু হয়ে গেল এস টু হান্ড্রেড এর ইগনিশন আর দহনের ফলে সৃষ্ট গ্যাস নিচের দিকে তীব্র গতিতে বেরিয়ে আসছে আর রকেট চলে যাচ্ছে ওপরের দিকে সোজা মহাকাশের দিকে পাড়ি দিচ্ছে ইটস রিয়েলি রিয়েলি এ ম্যাজেস্টিক লিপটপ এবার শুরু হলো এল ওয়ান ওয়ান জিরোর বার্নিং ফেজ আর একটু পরেই এস টু হান্ড্রেড কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবার দেখুন 
দুটো স্ট্যাপন বুস্টার এস টু হান্ড্রেড কিভাবে সেপারেট হয়ে যাচ্ছে এখন চন্দ্রযান থ্রি মহাকাশের দিকে বাড়ি দিচ্ছে ওর রকেট এল ওয়ান ওয়ান জিরোতে চড়ে এই এল ওয়ান ওয়ান জিরোতে প্রপেলেন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে লিকুইড ফুয়েল যার নাম হলো আনসিমেট্রিক্যাল ডাইমিথাইল হাইড্রাজিন বা ইউডিএমএইচ এরপর সেপারেট হয়ে যাচ্ছে পেলোড ফেয়ারিং বা পিএলএফ এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় পিএলএফ সেপারেশন এই পিএলএফ সেপারেশনের সময় চন্দ্রযানের উচ্চতা হল একশো চোদ্দ দশমিক আট কিলোমিটার We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. আর একটু পরই কোর রকেট এল ওয়ান ওয়ান জিরো সেপারেট হয়ে যাবে চন্দ্রযান থেকে সবাই এখন টেনশানে আছে এই ভেবে যে এল ওয়ান ওয়ান জিরো সেপারেশনের পর ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন অন হবে তো এটা হলো একটা ক্রুশিয়াল ফেজ এই সেপারেশনের এল ওয়ান ওয়ান জিরো সেপারেট হয়ে গেল তিনশো পাঁচ দশমিক পাঁচ ছয় সেকেন্ড সময়ে এই সময় উচ্চতা একশো পঁয়াত্তর দশমিক তিন কিলোমিটার ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন সি টোয়েন্টি ফাইভের ইগনিশানও স্টার্ট হয়ে গেল সফলভাবে এই স্টেজের সি টোয়েন্টি ফাইভকে কনফিগার করা হয়েছে সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হাই থ্রাসযুক্ত ক্রায়োজনিক ইঞ্জিন সিই টোয়েন্টি দিয়ে সি টোয়েন্টি ফাইভ ইগনিশান শুরু হয়েছিল তিনশো সাত দশমিক নয় ছয় সেকেন্ডে এই সি টোয়েন্টি ফাইভ শার্ট অফ বা বন্ধ হয়ে যাবে নশো চুয়ান্ন দশমিক চার দুই সেকেন্ডে এই ক্রায়োজনিক স্টেজে ক্রায়োজনিক ইঞ্জিন সিই টোয়েন্টি হাইথ্রাস্ট প্রয়োগ করে চন্দ্রযান থেকে পৌঁছে দেবে একটি বিশেষ ইলেকট্রিক্যাল অরবিটে যার নাম হলো জিও সিনক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিট বা জিটিওতে এই জিটিওর অ্যাপোজি হলো ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার এবং ফেরিজি হলো একশো আশি কিলোমিটার একদম নশো চুয়ান্ন দশমিক চার দুই সেকেন্ডে ক্রায়োজনিক ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল এবার শুরু হবে স্যাটেলাইট সেপারেশন সেপারেশনের পর চন্দ্রযান থেকে প্রবেশ করবে জিও সিনক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিটে এই দেখুন সি টোয়েন্টি ফাইভ থেকে চন্দ্রযান পৃথক হয়ে যাচ্ছে চন্দ্রযান থ্রি এর অন বোর্ড ক্যামেরায় ধরা পড়েছে এই বিরল দৃশ্য লিপটপের ঠিক নশো উনসত্তর দশমিক চার দুই সেকেন্ড পরে মহাকাশযান চন্দ্রযান থ্রি প্রবেশ করল জিও সিনক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিটে এই জিটিওর অরবিট হলো ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার ইন্টু একশো আশি কিলোমিটার আর পৃথিবী থেকে এই সময় উচ্চতা হলো একশো উনাশি দশমিক এক নয় দুই কিলোমিটার আর এই সময় অন্তর্বর্তী ভেলোসিটি হলো দশ দশমিক দুই ছয় নয় কিলোমিটার পার সেকেন্ড একটা বিশাল সাফল্যের পর ইসরোর সায়েন্টিস্টরা একে অপরকে অভিবাদন জানাচ্ছে এখন দেখে নিন চন্দ্রযান থ্রি এর নমিনাল ফ্লাইট সিকুয়েন্সের টেবিল এরপর শুরু হলো আর্থ বাউন্ড এবং লুনার বাউন্ড অরবিট রেজিং ম্যানুভার্স চোদ্দোই জুলাই দু হাজার তেইশ চন্দ্রান থেকে ইঞ্জেক্ট করা হলো জিও সিনক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিটে এরপর লিকুইড অ্যাপোজি মোটর বা এল এম এবং কেমিক্যাল থ্রাস্টারের সাহায্যে পরপর কতগুলো আর্থ বাউন্ড অরবিট রেজিং ম্যানুভার করা হলো পঁচিশে জুলাই দু পর্যন্ত গ্রাফিক্সের মাধ্যমে এই ব্যাপারটা দেখে নেওয়া যাক পাঁচই আগস্ট থেকে ষোলোই আগস্ট পর্যন্ত করা হলো লুনার বাউন্ড অরবিট রেজিং ম্যানুভার্স
সতেরোই আগস্ট করা হলো ল্যান্ডার এবং প্রপালসান মডিউলের মধ্যে সেপারেশন এরপর আঠারোই এবং উনিশে অগাস্ট করা হলো ল্যান্ডার ডি অরবিট ম্যানুভার এর ফলে ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদের সারফেসের খুব কাছাকাছি চলে এলো এখন বিক্রম ল্যান্ডার চাঁদকে প্রদক্ষিণ করছে একশো চৌত্রিশ কিলোমিটার ইন্টু পঁচিশ কিলোমিটারের অরবিটে এই পঁচিশ কিলোমিটার উঁচু থেকেই বিক্রম ল্যান্ডার পাখির পালকের ন্যায় চাঁদের মাটিতে কিন্তু নেমে আসবে আর নেমে আসবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সেই গোল্ডেন টাইমটি হলো আজকেই তেইশে অগাস্ট সন্ধ্যে ছটা চার মিনিটে সব কিছু ঠিকঠাক চললে তৈরি হবে সেই অবিস্মরণীয় ঘটনা সেক্ষেত্রে সমগ্র পৃথিবীতে ভারতই হবে একমাত্র দেশ যে সর্বপ্রথম চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সব ল্যান্ডিং করতে পেরেছে তবে তার আগে দেখে নেওয়া যাক চাঁদের মাটিতে নামার কিছু অ্যানিমেটেড গ্রাফিক্স So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon.